。白云山爬过好几次，但从没有一次从北门走进。去白云办点事，索性由北向南，一路穿越整个景区。五块钱门票，开门即见山，步道幽深，草木葳蕤。相对于其他入口，北门进山后，窄道蜿蜒，更显野趣。显然，被人工雕琢的印记越少，就越得我的厚爱。直耸云霄的树木，参天蔽日的绿色，城市被抛却脑后。或走或跑，打口呼吸山野的气息，可以克制的撒个野。民国时立的界碑。广州市不断变大，做大做强啊！山林之下，居然有足球场，在这踢球想必畅快无比。秀美白云山，幽静在其间。难得。在广州能够抓住一点点秋的色彩，作为秋的忠实拥趸，要知道，广州几乎没有秋。如同围墙，岭南大地常年绿色，这是北方没有的，难免，北方想念南方，南方回首北方。十二月的广州。绿意盎然，白云山上，植物才是主宰。这种充满野性的小路，行走其上，内心是雀跃的。树与藤，和谐共生。小溪流，总为我推开世界另一扇门。流水声，给人宁静感。密林深处，或许有另一种看不见的活法。竹林，沁人心脾。中国人气节意象化，竹当之无愧。生活在钢筋水泥森林的人们，大多喜爱这山野氤氲。人们打造出来的景致，不再那么杂草丛生。翠竹园，竹子在这里拥有绝对话语权。千年南岳，无尽云山。竹林清风拂面，在十二月的白云山，竹枝摇曳。
，方若走进了古装武侠世界，足在文化和历史上影响国人颇深。《卧虎藏龙》里，竹海是飘逸的，在翠竹园，或许可以捕风捉影。黄婆洞水库，山中小平湖，给人以平静安谧之感。翠竹园就在水库下方，一派生机盎然。远处山巅或为魔星岭，天气并不太通透。如果可以，我愿择一平湖，栖息于湖畔，沉静从容。显然，目前这只能是梦想。转向，白云山太大，不大可能一天走完，并且天空并不通透。即便上了魔星岭，估计也看不见广州的天际线，那就走西门出山，以后再来魔星岭拍广州的天际线了。有点遗憾，并非坏事。花城一定不是白叫的，哪怕在一年中最后一个月。这是广州的浪漫，也是亚热带的浪漫，紫荆花，还有很多不知名的花，把广州点漫得如此浪漫温馨。